This, this week, as we preach to you, in esta semana que vamos a estar predicándoles, we're going to be preaching about the sovereignty of God. Vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios. And all week, we're kind of going to be preaching about the statement. Y en toda esta semana vamos a estar hablando sobre la siguiente afirmación. No king but Jesus. No existe otro rey que Jesús. Jesus in the book of Colossians, porque Jesús en el libro de Colosenses, all tells us that he is the he is the ruler over the entire universe. Pablo nos dice que Cristo es el gobernante, el rey de todo el universo. And the Bible tells us that one day every person who has ever lived will bow the knee to Jesus. Tendrá que postrarse ante la gloria de Jesucristo. And that every person who has ever lived y que toda persona que haya vivido hasta aquí will stand before Jesus to be tendrá que pararse ante el juicio final de Jesucristo para ser juzgado. So today I'm going to be beginning the, the series of messages. Por tanto, comienzo hoy esta serie de enseñanzas bíblicas. I I don't know everybody's theological doctrine. No sé en qué punto está cada uno doctrinalmente. But what I will preach this week, pero creo que lo que voy a estar predicando en esta semana, every word that I preach, cada palabra que yo predique, we take it from this book. Tendrá que salir de este libro. Amen. Amen. And this week, y en esta semana, we will be preaching a systematic theology. Vamos a estar hablando sobre la teología sistemática de la persona de Dios. And in, in a lot of the world today, including the United States, y en el mundo de hoy, incluyendo los Estados Unidos de América, there are many preachers who only preach. Hay muchos predicadores que solamente predican. Man's part in salvation. La parte del hombre en la salvación. There is a multitude of information. Sin embargo, hay una gran multitud de información. In this book. En este libro. Which tells us of God's part in salvation. salvation. And this week we'll be preaching about God's part in salvation. We're not going to talk about man's part because you know that. No vamos a hablar sobre la parte del hombre porque seguramente ustedes la conocen. So if I read some verses this week that you have never heard preached, si si leo algún versículo de la Biblia que ustedes nunca hayan escuchado, listen closely. Escuchen con cuidado. If these verses have never been preached to you, si estos versículos nunca le han sido predicados a ustedes, you may not understand them immediately. Puede que no los entiendan inmediatamente. But since I am reading from the Bible, pero mire que yo lo voy a estar leyendo de la Biblia. And I am preaching the words of the Bible. Y estaré predicando las palabras que brotan de la Biblia. Every verse I read, you must consider. Y cada versículo, cada palabra que yo lea de la Biblia, usted tienen que considerarla con seriedad. As the verses are in the Bible, you need to analyze and search the scriptures and pray. For y los versículos que yo les lea son de la Biblia y ustedes tienen que tenerlo con cuidado y orar y, uh, y aceptarlos como la verdad. And the basic theme of the week y el tema básico de esta semana is that God is sovereign in salvation. Es que Dios es soberano en la salvación. As a matter of fact, in salvation, God is the only one at work. En realidad, en la salvación, el único que obra es Dios. 
There's nothing a man can do to save himself. No hay nada que el hombre pueda hacer en la salvación ni para salvarse a sí mismo. And the first doctrine I want to preach on today is. Y la primera doctrina sobre la cual yo quiero predicar es esta. Is the the everlasting covenant. Es el pacto eterno. You know that God had an everlasting covenant with the between the Father and the Son and the Holy Spirit. Hubo un pacto eterno entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. And if you are here today and you're a Christian. Si ustedes son cristianos, seguro han escuchado sobre esto. The Bible says that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sat down. La Biblia dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se sentaron. And and they knew you before time began. Y ellos lo conocían ustedes antes de la fundación del mundo. They they knew that God was going to save you. Y y Dios sabía que él los iba a salvar a ustedes. And the Holy Spirit goes out to Cuba and the United States and all countries. Y el Espíritu Santo eh, ha ido a Cuba, a Estados Unidos y a todos los países del mundo. And he knows where his people are. Y él sabe dónde está sus elegidos, su pueblo. He knows where the ones are that he's going to save. Y él sabe dónde están todos aquellos que él va a salvar. They cannot hide from him. Nadie se puede esconder de, de Dios. And he will find every person that he intends to save, and he will save them. Y el Espíritu Santo buscará a cada persona que él va a salvar y los va a salvar. He will move upon them and change their nature. Y él va a gobernar sobre sus vidas y va a cambiar su su naturaleza. As we look at the everlasting covenant today, al mirar al pacto eterno hoy, it is a a subject that Spurgeon preached on. Many, many times. Hay un tema sobre el cual el predicador Spurgeon predicó muchas veces. It was precious to him and it's precious to me. Fue muy precioso para él y es muy precioso para mí predicar sobre eso. That because it shows me that God in covenant, covenant to bring salvation to me. Que Dios hizo pacto para traer la salvación a mí. And there's no way I can ever lose my salvation. Y no hay ninguna manera en que yo pueda perder mi salvación. There are many covenants that God made to the Bible. Porque es un pacto que Dios hizo en, en la Biblia. He made a covenant with Noah. Hizo un pacto con Noé. In the Noé covenant, it was a one-sided covenant. Y el pacto con Noé fue unilateral. It was a conditional covenant. Era un pacto condicional. And remember the word conditional because it's very important. Y recuerden lo que significa la palabra condicional porque esto es muy importante. God said, I will not send another flood if. Yo voy a enviar un diluvio si. It depended on what Noah and the people did. Así que el diluvio dependía de lo que Noé y su y su generación hicieran. God made a covenant with. Moses. Dios hizo un pacto con Moisés. And it was a conditional covenant. Y era un pacto condicional. It depended on whether both parties agreed and implemented the covenant. Dependía de lo que cada parte del pacto hiciera. And if one party failed, the covenant was no good. Si una de las dos partes fallaba, el pacto no podría llevarse a cabo. Now God never fails in keeping His part of the covenant. En ninguno de los pactos Dios nunca ha fallado su palabra. Él siempre ha cumplido su palabra. But man was always the one that failed in keeping the covenant. En los pactos ha sido el hombre el que siempre ha fallado para guardar los pactos. Remember the word condition. Recuerden que había una condición. The reason I love the everlasting covenant so much. La razón por la que yo amo los pactos eternos de Dios. Is because God, the Father, Son, and Holy Ghost made a covenant to save me. Es porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron un pacto para salvarme a mí. And in that covenant, they decided. They would save sinners, and they knew which sinners they would save. Y en ese pacto ellos decidieron salvar pecadores como yo. Now here is the important thing about the everlasting covenant. Así que esta es la parte principal de los pactos eternos de Dios. The everlasting covenant was not conditional. 
que el pacto eterno, a diferencia de los demás pactos, no era condicional. The everlasting covenant did not depend on man in any way. El pacto, eh, el nuevo pacto, no dependía de la actitud del hombre. The everlasting covenant was unconditional. El pacto eterno era incondicional. And that meant that it could not fail. Y por tanto, no podía fallar ni puede fallar. The other covenants were covenants which were mutable. Los otros pactos eran mutables. Meaning they could fail. Podían fallar, podían cambiar. But beloved, the everlasting covenant is immutable. Pero amados, el pacto eterno en Jesucristo es inmutable, no cambia. It cannot fail. No puede fallar, no puede cambiar. If God says Bob Phillips will be saved in time, that will happen. Si Dios ha dicho que él me va a salvar en cierto tiempo, eso tiene que ocurrir. If God has sought you out, you're in Cuba, and He has saved you, it will happen. Si Dios determinó salvarte aquí en Cuba, eh, eh, así sucederá y así ha sucedido. So, the reason that it is immutable and cannot fail is this. Por tanto, esa es la razón que es un pacto inmutable y no puede fallar. All the other covenants are made between an infinite God and a finite man. Siempre los pactos fallaron porque fueron hechos por un Dios infinito y, y los hombres finitos, pecadores. And the reason that the everlasting covenant will never fail. Sin embargo, el pacto eterno nunca fallará. Is because it was made between the three persons of the God. Es porque fue hecho entre las tres personas de la Trinidad. Man was not involved. El hombre no estaba involucrado en ese pacto. This covenant was made by by all three persons of the Trinity. Solamente estaban involucrados en este pacto las tres personas divinas de la Trinidad. And since that happened, it is an infinite covenant. Y por tanto es un pacto eterno. God cannot fail. Porque Dios no puede fallar. The covenant cannot fail. Por tanto, el pacto no puede fracasar. And, and that's why Spurgeon glory in preaching about the everlasting covenant. Y por eso el pastor Spurgeon se gloriaba tanto en predicar sobre el pacto eterno. I want us to look now at some verses telling us how the everlasting covenant works. Quiero que veamos algunos versículos que nos dicen Cómo funciona el pacto eterno. Now, like the pastor, if you would to turn to Ephesians, the first chapter. Vamos a ver Efesios. The fourth verse. Ephesians one. We're going to look at Ephesians, and we're going to see. Vamos a ver el libro de Efesios, y vamos a ver. What Paul says about the everlasting Lo que Pablo nos dice acerca del pacto eterno. Ephesians 1.4. Efesios 1, 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El pacto eterno fue hecho antes de que el mundo eh, existiese. Before the foundation of the world, antes de la fundación del mundo. And how do we know this? Y cómo podemos saber esto? We know this because it says it just right here in the feast. Lo sabemos porque lo dice aquí en el libro de Efesios. Your pastor just read how and when the everlasting covenant was made. Aquí en este versículo está cómo y cuándo se llevó a cabo el pacto eterno. He chose us himself before the foundation of the world. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Verse 5, have you predestinated us? Versículo 6, en amor, habiéndonos predestinados. To adoption of the son. Para ser adoptados y los hijos. And so, God, when he 
predestinated us to come to Jesus. Por tanto, cuando Dios nos predestinó para que viniésemos a Jesús, Paul compares it to adoption. Pablo habla eh, y usa la figura de la adopción. Now, when a parent adopts a baby that is not his own, cuando un padre adopta a un niño que no es hijo de él, the baby has nothing to do with it. El, el niño no es familia de él. It is the parent who is the one that makes that decision. Y fue el padre el que tomó esa decisión. And the same as God adopts us. Y en esa misma manera nosotros hemos sido adoptados por Dios. And then he says he gives us salvation. Y nos dice que él nos dio salvación. To the good pleasure of his will. Por el, el, según el puro afecto de su voluntad. In other words, God has mercy on we who were saved. Dios tiene misericordia de todos los que hemos sido salvos. Just because of His mercy and His grace. Y esto es ha sido posible por su gracia y por su misericordia. Beloved, He did not have to save any of us. Ni él no tenía que salvarnos a ninguno de nosotros. We all, as rotten sinners, deserve to go to hell. Nosotros éramos depravados pecadores que merecíamos ir al infierno. But you who are saved today, pero tú puedes ser salvo hoy. God had mercy and He chose to save you. Dios, tu misericordia y ha decidido salvarte. There are those all across the island of Cuba. Y Dios puede hacerlo a lo largo de toda Cuba. That God one day will save. Que Dios va a salvar a muchas personas aquí. We don't know which ones He will save. No sabemos a quiénes Dios va a salvar. And so we should preach to everyone. Por tanto, tenemos que predicarle a todas las personas. We should offer Jesus to everyone. <coughs> introduce Jesus to everyone in Cuba. Tenemos que predicarle a, a Cristo a todas las personas en Cuba. It is God who saves. Porque es Dios el que salva. Then I want you to look at Romans the eighth chapter. Veamos <coughs> Romanos ocho. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. This verse contains the gospel. Este versículo contiene el evangelio. It says who he foreknew. Dice a los que antes conoció. Now, God foreknowing you means that he chose you in a covenant. Eh, que los conoció quiere decir que Dios los escogió de acuerdo a su pacto eterno. Because he foreknew you before time began. Porque él te conoció antes de que el tiempo iniciara. And the way to interpret scripture y la manera en que podemos interpretar las escrituras is you don't take one verse. No, nunca tome un versículo. You find verses throughout the scripture that complement each other. Uno puede ver versículos en la Biblia que se complementan el uno con el otro. And the same verse in Ephesians the same words are used as are used in Romans. Y las palabras que vemos en el libro de Efesios la vemos ahora en el libro de Romanos. He predestinated to be conformed to the image of the Que fue fue eh, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. And this last part is very important. Y esta última parte del versículo 29 es muy importante. That he might be the firstborn among many brothers. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. He being Jesus. Él siendo Jesús. He is the firstborn among many brothers. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Offered up the thing. Said that Jesus was the grand original. Eh, Jesús es el original, el más grande. He was the first elect. Él fue el primer elegido. And what that means is that 
Adam and Eve sinned and, y eso quiere decir que Adán y Eva pecaron and lost their place with God. y perdieron su lugar delante de Dios. God had to come and, and bring men back together with himself. Dios tuvo que traerlo para eh, salvarlo. Because man was filled with sin, God could not have anything to do with him. Y debido a que el hombre había pecado eh, y Adán había pecado, Dios no tenía ninguna relación con él. Something in the man had to change in order to have a relationship with God. Para que haya una relación con Dios, algo tiene que cambiar en el hombre. That something was that man had to have a new nature. El hombre tenía que adoptar una nueva naturaleza para ser salvo y para entender el Evangelio. A nature that would not hate God, but they would love God. Una naturaleza que no odiara a Dios, sino que amara a Dios. It was a grand day problem. Y ese es un problema grande. Man could not change his nature. El hombre no puede cambiar su naturaleza por sí mismo. So what are we to do? Por tanto, ¿qué podemos hacer si no podemos cambiar nuestra naturaleza? God had a solution. Dios tiene la solución. God sent his own son Dios envió a su propio hijo to take a human body para tomar un cuerpo humano to live a perfectly righteous life para vivir una vida justa, perfecta en este mundo never sin once sin pecar jamás Because if Jesus had committed one sin, he would be just like us. Porque si Jesús hubiese cometido un solo pecado, hubiese sido como nosotros. And God needed a perfect sacrifice. Y Dios necesitaba un sacrificio de un hombre perfecto. To pay for the sins of your life. Para pagar por los pecados tuyos y míos. Jesus died and he rose from the dead. Jesús murió y resucitó al tercer día. And when he rose from the dead, God gave him power over everything. Y por, eh, la, por su muerte y resurrección, Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. And Jesus is the only one. Y Jesús es el único that can change a man's nature. Que puede cambiar la naturaleza del hombre pecador. Now, as we see all those persons, al mirar a todas estas personas. We see that God comes to him and touches him with the Holy Spirit. Podemos ver que Dios puede venir al hombre y tocarlo con el Espíritu Santo. And he convicts him and quickens him. Y puede convencerlo y puede avivarlo espiritualmente, resucitarlo. And he shows him that he is a sinner. Y demostrarle y convencerlo de que es un pecador. He shows him that there's nothing he can do to save himself. Y convencerlo de que él no puede salvarse a sí mismo ni puede hacer nada por sí mismo. And then God regenerates him. Y entonces Dios lo regenera y lo cambia. He comes to him and makes him alive spiritually. Dios viene y lo resucita y le da vida espiritual. All the time before the man has been dead in sin, had no spiritual life. Y todo eso es lo hace Dios porque el hombre está muerto en delitos y pecados. And once God opens a man's heart and opens his eyes in regeneration. Y después que Dios abre el corazón del hombre y abre sus ojos a a través de la regeneración. Then for the first time in his life. Entonces por primera vez el hombre experimenta la vida. He is awake. Spiritually, y es avivado y resucitado espiritualmente. He's no longer dead in sin. Ya no está muerto en delitos y pecados. He's no longer spiritually blind. Ya no está atado al pecado. But now the Holy Spirit opens his eyes. Sino que ahora el Espíritu Santo abre sus ojos. In a spiritual way. En una manera espiritual. And then, only then. Y solo entonces. Can he see that he is a sinner? El hombre puede ver que es un pecador. Then he finally sees that he has no hope. Y se da que el hombre puede llegar a entender por el Espíritu Santo que sin Cristo no tiene esperanza. He sees he has no hope in this life and in the next life. Ni ni tiene esperanza en este mundo ni en el mundo venidero. He sees that he is lost and undone and headed for hell. Y llega a entender que sin Cristo está condenado al infierno. 
then God begins to work in that sinner's heart. Y entonces el Espíritu Santo comienza una obra muy especial en la vida de ese pecador. The first thing he does in regeneration. Lo primero que hace es la regeneración. Is to give the sinner a new nature. Y a través de la regeneración le da al pecador una nueva naturaleza. You can't just go to a sinner and say, believe on Jesus, say these few words, and, and magically you will be saved. Eh, muchas personas creen que se acerquen a un pecador y le dicen, repite esta oración eh, y que ya mágicamente va a ser salvo. We call that easy believers. Nosotros le llamamos eso creencia fácil. And mental sin does not change your nature. Porque el pecador repite una oración, pero su naturaleza no es cambiada. Repeating the words that Jesus is God will not change your nature. Repetir las palabras que Jesús es Dios no cambia la naturaleza del pecador. And without the Holy Spirit, the sinner will not want to change his nature. Y sin la obra del Espíritu Santo, el pecador no va a cambiar nunca. It is absolutely biblical necessary es una necesidad bíblica necesaria that the Holy Spirit of God que, first do a work in the sin. Que sea el Espíritu Santo el que haga una obra profunda en el corazón del pecador. God has to make the first move. Que sea Dios el que tome la iniciativa y haga la obra completa. God has to change his nature first. Que, que, que Dios venga y cambie su naturaleza completamente. And then God will work in every sinner differently. Y Dios mira a cada pecador de una manera diferente. He will begin to work faith and repentance in the sin. Él va a comenzar a producir arrepentimiento y fe en el pecador. And the Bible says that faith and repentance is a gift of God. Y la Biblia dice que la fe y el arrepentimiento es un don de Dios. That God will give him the faith to believe. Que es Dios el que da la fe para que podamos creer. That God will give them the desire and the ability to repent. Que es Dios el que da el deseo, el dolor interior para que nos arrepintamos de nuestros pecados. And so what the Bible is saying this morning. Y lo que la Biblia nos dice en esta mañana. Is that man does absolutely nothing toward his salvation. Que el hombre no aporta nada a su salvación. A man will not even believe in our faith. El hombre ni siquiera cree, el hombre ni siquiera tiene fe. If he is dead in sin because he's controlled by Satan. Si está muerto en delitos y pecados, no tiene fe porque está controlado por Satanás. So everything that I just mentioned to you. Así que todo lo que les he mencionado en esta mañana. Is screaming, God does all these things. Grita al mundo que es Dios el que puede salvar al pecador. Amen. Es God that saves sinners. Es Dios el único que tiene la posibilidad de cambiar a un pecador. He does every bit of the work in salvation from beginning to end. Él es el que hace la obra de salvación en el pecador de principio a fin. And in the end, God will give the sinner faith to believe. Y al final Dios le va a dar al pecador fe para que pueda creer. It will not be a mental sin faith which doesn't last. No va a ser una mente, una fe mental, porque de, de lo contrario no va a perseverar. When a sinner is given the gift of faith by God. Cuando al pecador se le da el don de la fe y Dios le da el don de la fe. It will be truly saving faith. Va a ser una fe sal, salvífica, genuina y verdadera. And only God can do that. Y solo Dios puede hacer eso. Only God can change a person's nature. Y solo Dios puede cambiar el corazón y la naturaleza del pecador. Amen. Amen. And why is this important? Y por qué es que todo esto es importante? It is important because we go back to the everlasting covenant. Y, y todo esto es importante porque podemos mirar al pacto eterno. If God before the foundation of the world, si Dios antes de la fundación del mundo, which the Bible says He did, como la Biblia dice que así sucedió, if God had His eyes on you before the foundation of the world, si Dios tenía sus ojos puestos en ti antes de la fundación del mundo, you can be assured that one day, tú puedes estar seguro de que un día, 
God will hunt you down. Dios te va a recoger. God will find you. Dios te va a encontrar donde quiera que estés. And God will save your soul. Y Dios va a salvar tu alma. Amen. Praise God. Damos gracias a Dios. And what God does, it does this. Y, y qué hace todo esto? Esto hace lo siguiente. That it makes Jesus the first elect and the grand original. Esto hace a Jesús el autor eh, de la fe, el originador de, de la fe. God created Adam and Eve. Dios creó a Adán y a Eva. Then he sent Jesus. Eh, trajo a Jesús. Now, the, one of the main purposes for Jesus to come. ¿Cuál sería entonces los propósitos por lo que Jesús vino al mundo? Was to create a new race of people. Cristo vino para crear una nueva raza de hombres y mujeres. This new race of people are called Christians. Esta nueva raza de hombres y mujeres, la Biblia los llama cristianos. The reason we're called Christians is because of the name of Christ. Eh, Dios creó la iglesia y creó los cristianos por, por, por el gran nombre de Cristo. Now, what is the difference according to the everlasting covenant? ¿Cuál es la diferencia entre el pacto eterno? Between a lost person and a saved person. ¿Cuál es la diferencia entre una persona perdida y una persona salvada? What is the difference between Adam and Jesus and salvation? ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Jesús en la salvación? Adam was a man with God on the outside. Adam era un hombre eh, fuera de la voluntad de Dios. The thing that Jesus did was this. Lo que Jesús hizo fue esto. He came, he died, he resurrected. El vino, murió y resucitó. He sent the Holy Spirit. Envió al Espíritu Santo. And the Holy Spirit's function is to enter into a person and save him. Y la función del Espíritu Santo es entrar uh, en el corazón del pecador y salvarlo y convencerlo. Now the Bible tells us Ahora la Biblia nos dice that God himself actually comes inside of us to live. Que Dios viene a vivir en persona en el corazón de cada uno de nosotros. That is a remarkable doctrine. Y eso es una doctrina maravillosa. That no other religion can say that. Ninguna otra religión puede decir esto. Allah cannot do that. Allah, uh, uh, Allah uh, del Mahometanismo no puede decir esto. The Hindu gods cannot do that. Los dioses del hinduismo no pueden decir esto. The little golden Buddha cannot do that. Los, el dios Buda del budismo no puede decir esto. Well, listen to me when I say this. Y escuchen lo que quiero decir con esto. Christianity is the only religion. El cristianismo es la única religión. That teaches that their God comes and lives within them. Que enseña que su Dios puede venir y habitar en el corazón de sus creyentes. Because when the Holy Spirit comes, He is part of the Godhead. Dios, el Espíritu Santo, viene a, a residir y a vivir en tu corazón. So if the Holy Spirit, Jesus, and the Father are one. Por tanto, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. And the Holy Spirit comes inside of us to save us. Y cuando us, el Espíritu Santo viene a tu corazón y te salva, that means eso quiere decir the Godhead dwells us. Que Dios Padre, Dios Hijo, también vive en tu corazón. Amen. And beloved, that is why our nature can change. Y solo es Dios el que puede cambiar nuestra naturaleza. We can change our nature because the Holy Spirit is inside of us, changing us. Es, podemos cambiar nuestra naturaleza porque la Trinidad está dentro de nosotros cambiando nuestras vidas. We can regain our right standing with God. Y a través de, de Cristo alcanzamos una posición alta a los ojos de Dios. And we can learn to love and worship Jesus. Y podemos aprender a amar a Jesús, a servir a Jesús y adorar a Jesús con todo nuestro corazón. Want to read also from the book of Colossians. <coughs> Vamos a leer otro versículo en el libro de Colosenses. That's the first chapter. We're almost finished. <coughs> 
Colosenses 1.15 al 18 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Veamos el versículo 18. Y él, Jesús, es la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia, que es el principio. El primogénito entre los muertos. Para que todo tenga la preeminencia. La razón por la que nosotros un día seremos levantados de entre los muertos es porque el primer elegido, el gran original, el primer Dios hombre creador de los cielos y de la tierra, God made Jesus fully man and fully God. Porque Dios hizo eh, a Cristo completamente Dios y completamente hombre. If Jesus had only been God, si Dios hubiese sido solamente Dios, it would have done us no good. No, no nos hubiera podido hacer mucho bien. He could not identify with us. Porque no hubiese podido identificarse con nosotros. But he became man and God. Pero él pudo convertirse, él era Dios y hombre. If Jesus had only been a human person, si Jesús hubiese sido solamente un hombre, it would, it would not have done us any good. No nos hubiese podido hacer mucho bien. Because as a human being, he But, would have blood flowing him that was sinful. Porque como ser humano hubiera tenido sangre corriendo por sus venas, llenas de pecados igual que nosotros That's why God made him the first grand original. por eso es que Dios le hizo el gran original He's fully God. Él es completamente Dios fully man. completamente hombre la única manera en que pudiéramos llegar al cielo es siendo perfectos y nunca haber cometido un pecado And everyone in the world has committed sin. y todos hemos pecado todo el mundo ha cometido más de un pecado el pecado no puede entrar al cielo porque el cielo es un lugar de santidad so how does sinful man get to a holy hell? y entonces cómo podría un hombre pecador entrar a un cielo lleno de santidad There's only one way. Solamente hay una, una manera. It is through the man, Jesus Christ. Es a través del hombre Jesucristo. Porque él es el único que ha provisto el camino. He is the only one who is fully God. Él es el único que es completamente Dios. He is the only one who is infinite. El único, él es el único que es infinito. Él es el único que vivió en este mundo toda su vida sin jamás haber cometido un solo pecado. And God accepted his righteousness y Dios aceptó su justicia and gave him the ability to grant us salvation. y le dio la habilidad para eh, y potestad para otorgarnos salvación. When you stand before God, Cuando ustedes estén de pie ante Dios and you're trying to get into heaven, y estén tratando de entrar al cielo, what is the best thing you can say? ¿qué será lo mejor, la mejor defensa que ustedes puedan decir? You cannot begin to tell God all the good things you did. Ustedes no podrán empezar a decirle a Dios las grandes obras que ustedes hicieron. There's one thing you can tell God. Solamente hay una sola cosa que podemos decirle a Dios. 
You can say, God, I go into heaven. Usted puede decir a Dios, yo puedo entrar al cielo. Because Jesus has given me his, his perfect sinless righteousness. Porque Jesús pudo imputarme a mí su perfecta justicia. The Bible says he imputed it to us. La Biblia dice que él nos imputó su completa justicia. And if we get into heaven, it will only be by what Jesus did for us. Y la única manera de entrar al cielo es eh, aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros. And the other really big reason we can get into heaven. Y solo hay otra razón por la cual podemos entrar al cielo. It's because of the everlasting covenant. Solamente podemos entrar al cielo porque a través del pacto eterno hecho por la Santísima Trinidad. I close. I got one verse to read. Voy a terminar leyéndoles un versículo. I would like the pastor to read John 17:2. Vamos a leer Juan 17:2. As a confirmation of what we're saying. Como una confirmación de lo que estamos diciendo. Como les ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. In the 16th and 17th chapters of John. En este capítulo 17 de Juan. Jesus says this. Jesús dice. The Father has sent me. El Padre me ha enviado. To die for the ones that He has given to me. Para morir por los que me han sido dados. Now, a person who will argue with this is arguing with the Word of God. Ahora, la persona que quiera discutir sobre estas doctrinas tiene que discutir con lo que la Biblia dice. Read the 6th, the 10th, the 17th chapter of John. Leamos el capítulo 16, 17 de Juan. Read the words in Ephesians we read this morning. Lean los versículos de Efesios que hemos leído en esta mañana. Read the words in Romans that we said this morning. Leamos los versículos de Romanos que hemos leído en esta mañana. Beloved, listen to me. Amados, escúchenme. These are all scripture. Esto es lo que la Biblia enseña. These are words from God. Estas son las palabras de Dios. And what they say, as this verse in 17:2 says, y lo que Juan 17, 2 nos dice esto, we have given Jesus authority over all flesh, como les ha dado potestad sobre toda carne, that He, Jesus, para que él, Jesús, will give eternal life, de vida eterna, to as many as you have given Him, a todos los que le diste. The first time I read that, it was a hard verse. Por la primera vez que leí este versículo. Fue difícil para mí. But I realized what it does. Pero luego me di cuenta lo que dice. If you're a Christian today here, si, si usted está aquí esta mañana y, y es cristiano, and in the everlasting covenant before time began, y usted estuvo dentro del pacto eterno de Dios, God chose to save you, y Dios decidió salvarte, and I'll use my name, y él puso allí tu nombre y mi nombre. And he said, Jesus, I've given Bob Phillips to you. Y Dios le dijo a Jesús, eh, Jesús, yo te he dado a Bob Phillips a, a ti para que sea tuyo. You go to the cross and die for Bob Phillips. Anda a la cruz, muere por Bob Phillips. We will raise you from the dead to give salvation to Bob Phillips. Resucita de entre los muertos para lograr la salvación de Bob Phillips. And then God says, I will send the Holy Spirit to save Bob Y luego Dios dice, voy a enviar también al Espíritu Santo para salvar a Bob Phillips. Do you know what that does to Bob Phillips? ¿Saben lo que va a pasar con Bob Phillips? It gives Bob Phillips the assurance that nothing can ever take away my Eso le va a dar a Bob Phillips la seguridad de que nada ni nadie puede apartarlo de Cristo. Because it's not my salvation. Porque no es mi salvación. It belongs to God. He's given it to me. Eh, la salvación es de Dios y Dios ha querido regalarme la salvación de Cristo. And no king, no ruler, no one throughout history. Y no hay rey ni hay gobernante que pueda quitarme esa salvación. Can take a person's salvation because it belongs to God. Nadie puede quitar la salvación que Dios me ha dado a mí. We can rest in that. Por tanto, podemos descansar en eso y alegrarnos en eso. So I'd like to thank God this morning. Por tanto, quiero darle gracias a Dios. 
Cuando llega la Que esta mañana por el pacto eterno eh, hecho por la Santísima Trinidad. If you are unsure of your salvation, si alguno de ustedes está teniendo dudas de, de su salvación, I would advise you yo quiero darte la, el siguiente consejo. To begin to seek God. Empieza a buscar de Dios. To begin at the beginning. Empieza por el principio. You won't know all the theology. Puede que sepas toda la teología. But you should be able to tell. Eh, pero tú debes estar dispuesto a decir. If the Holy Spirit is living in you. Si el Espíritu Santo está viviendo en ti. You should be able to tell that sometime in your life there's been a radical change and your nature has changed. Tienes que experimentar que hay un cambio completo en tu naturaleza, en tu corazón. If you're still living like you've always lived and you're, you're, you're ruled by sin, you're ruled by Satan constantly, you are in trouble. Si, si, si tú sientes que sigues viviendo igual que antes, que estás, sigues cometiendo los mismos pecados y que Satanás sigue dominando tu vida, tienes que eh, analizar tu salvación. The only hope you have is to turn to God. La única esperanza que tienes es volverte a Dios. The only salvation there is is from Jesus. Porque la única salvación que existe es en Jesucristo. Amen. So go to your closet. Por tanto, entra a tu cuarto. Go to the woods. Vete a las montañas, al, 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 al bosque. Go anywhere and begin to seek God. Métete en algún lugar y empieza a pedirle a Dios que te salve. Because you understand this. Porque tienes que entender esto. As we preach today, al nosotros estar predicando en esta mañana, we do not know which one Jesus has died. Nosotros no sabemos quién, a quién Dios quiere salvar en esta mañana. So we freely offer Jesus to all. Por tanto, eh, ofrecemos eh, libremente y gratuitamente el Evangelio a todos los oyentes. You turn toward him and beg him for forgiveness. Pero tú pides a Dios y ruégale que te perdone, que tenga misericordia de ti. Repent of your sins. Y que te perdone y te lave de todos tus pecados. If the Holy Spirit has touched you, si el Espíritu Santo está tratando con tu corazón, you will be able to do that. Eh, podrás lograrlo. So we offer you Jesus today. Por tanto, nosotros esta mañana te ofrecemos a Cristo. We offer you salvation. Y esta mañana te ofrecemos salvación. If you refuse, it will be your responsibility. Si tú rechazas eh, este sa Santo Evangelio será tu responsabilidad y, y Dios no será culpable If the Holy Spirit has touched you, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón he will begin to draw you to Jesus. Él te va a empezar a traer a Jesús Jesus will look entirely different to you. Jesús va a mirar diferentemente a ti he will be absolutely loving. Él va a amarte y va a ayudarte en todo And you will want him to save you. Y él quiere salvarte. And you want to be with him. Y tú estarás con él por toda la eternidad. So Jesus por tanto, te entrego a Jesús en esta Amen. mañana. Thank you for y gracias por venir y gracias por escuchar. <coughs> I will practice my Spanish. Cato. Cat. Casa. House. Mañana. Tomorrow. I couldn't even get a paper. Bueno, que el Señor le bendiga. Eh, ahora va a haber una merienda y dentro de unos minutos eh, tendremos nuestro segundo culto. Así que ordenadamente sale que va a haber una merienda y tenemos un segundo culto.